Estamos de volta e nós mostramos aqui que um cavalo foi atacado por um felino na região do bairro Lago Azul, em Cascavel. E novamente os moradores procuraram a nossa equipe para falar sobre a aparição do animal em propriedades. Rogério Antunes volta ao vivo aqui para a nossa tela. Rogério, a população está mesmo preocupada né, com essa situação. É, a população que mora ali na região, área rural do Lago Azul, aqui em Cascavel, tem diversas propriedades rurais por ali. Eles avistaram e registraram, inclusive, algumas pegadas de um grande animal. Inclusive, um casal de idosos que mora na propriedade ficou bastante preocupado com a situação e também os funcionários desta propriedade. Inclusive, a gente tem uma entrevista sobre esse caso. Eu, por exemplo, eu trabalho de dia, né? E aí eu estava andando pelo quintal e vi patas, né, pegadas da onça. E daí eu relatei com a outra que trabalha à noite e ela falou que eu vi né, barulho à noite. E daí chegamos à conclusão que é a onça mesmo que está andando por aqui. Os ca a cachorra latiu e tudo. E ele até desconfiou que tinha visto ela debaixo da árvore aqui, o patrão, né? Uhum. E ele até relatou para mim que, que achou que tá, ela estava debaixo da árvore. Uhum. Você vê perto da, da casinha da, 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 da cachorra, pegadas, assim, rastros, né? Então a gente está com medo e quer que ela toma providência. Porque até quando vão tomar providência? Como? A hora que pegar uma criança, pegar, matar um animal... É, a gente lembra que alguns ataques, inclusive, já foram registrados ali naquela mesma região. e Iate já está ciente, o Instituto Água e Terra aqui de Cascavel, inclusive, já faz todo esse monitoramento. Análises, inclusive, já foram feitas e, segundo o órgão, não foi constatado que se trata de uma onça, e sim aí de um cachorro de grande porte. A gente conversou com a chefe do Iate aqui em Cascavel, a Marlise, para entender melhor essa situação. E, diante desta nova denúncia, a câmera de segurança de monitoramento devem ser instaladas ainda nesta tarde. Olha só o que a Marlise disse. Que nós tomamos a, a decisão de colocar máquinas né, fotográficas de monitoramento. E nós devemos fazer isso nas próximas horas. E é muito importante que as pessoas liguem no 3222-4575 para que a gente tenha mais ou menos qual o endereço que viram a onça para que a gente possa monitorar, para ver o que, se é realmente, de fato, uma onça ou um cachorro grande de grande porte. Mas, diante desse fato, eu quero dar uma tranquilidade e satisfação à nossa população, ou seja, dar a resposta concreta de que não é onça, entendeu? Ou, se é, a gente também vai avisar, claro, nós temos uma preocupação de deixar é, a segurança em dia com relação a animais, até porque eles são protegidos por legislação que nós fiscalizamos e estamos cuidando deles também. E agora o Iate aqui de Cascavel segue atualizando e acompanhando essa situação de perto com esse vídeo monitoramento que será feito já a partir das próximas horas. E claro que a gente continua trazendo as novidades em relação a esse caso que está chamando a atenção dos moradores. Né? Dani, Ivan, volto com vocês.